Halo guys, David di sini dan ini adalah Samsung Galaxy Z Fold 3. HP lipat adalah HP masa depan menurut Samsung dan kepercayaan mereka juga kayak gitu kayaknya. Soalnya kalau mereka nggak yakin soal itu, mereka nggak mungkin sampai rela ninggalin seri Note yang udah jadi salah satu seri ikonik mereka. Semua demi bisa fokus buat move on ke HP lipat kayak Fold 3 ini. Samsung pengen curi start duluan, biar kalau tebak-tebakan mereka benar, mereka bisa sok-sokan ke konsumen. Ngomong kalau Samsung adalah perusahaan yang inovatif, yang berani berpikir beda. Kalau prediksi mereka benar, mereka bisa keluarin omongan yang bikin puas banget. Kan, gue bilang juga apa? Tapi yang namanya masa depan ya nggak ada yang bisa nebak 100% lah. Apalagi konsep HP yang bisa dilipat gini masih asing banget buat kebanyakan orang. Di pikiran kita bentuk HP yang ngotak panjang aja, di bagian depan isinya layar semua, di belakang ada kamera plus desain unik. Yang simple-simple gini udah perfect, nggak perlu diapa-apain lagi, udah nyaman. Jadi usaha Samsung buat ngebikin HP foldable jadi mainstream bisa dibilang kayak taruhan gede ya. Kalau sukses bakal jadi sejarah yang ngubah cara manusia hidup. Kalau gagal bakal jadi sejarah juga, gabung sama daftar produk inovatif tapi nggak diterima pasar kayak Google Glass. Makanya lewat Galaxy Z Fold 3 ini, mereka harus pol-polan lah biar bisa diterima konsumen. Buat langkah awal sih, Samsung udah bener banget ya. Biar bisa lebih diterima banyak orang, mereka mulai nurunin harga HP ini. Dari yang awalnya 34 juta di Z Fold 2, di Z Fold 3 ini jadi 27 juta versi yang 512 GB. Kalau mau yang 256 GB, bisa lebih turun lagi jadi 25 juta. Turunnya antara 20 sampai 30 persen. Harga kayak gitu jelas tetap bakal dibilang mending beli motor, mending buat modal nikah, mending buat modal usaha, mending iPhone. Tapi Anda pasti udah tahu lah kalau target dari HP ini adalah orang yang udah punya mobil. Mau nikah nggak pusingin duit lagi, lebih pusing siapa pasangannya. Udah punya pemasukan banyak pastinya dan yang maunya pakai Android bukan iPhone. Atau mungkin mereka tipe yang nggak usah milih mau iPhone atau HP ini, beli aja dua-duanya, kan kaya. Target HP ini buat orang kayak gitu buat sekarang. Dan kabar bagusnya, harga yang turun 20-30% tadi jelas ngasih pengaruh positif ke sale Samsung ya. Mereka bilang jumlah pre-ordernya naik 8 kali lipat. Tinggi banget dari foldable generasi kemarin, walaupun yang kemarin entah kejual berapa, tapi intinya naik 8 kali lipat dan itu bagus. Saya bilang itu kabar bagus, termasuk buat kita yang pengen tapi masih belum kebeli juga, karena kalau ada produk inovatif yang susah dibikin, dan otomatis harganya mahal, tapi dia tetap bisa datengin cuan, lama-lama harga produknya pasti tambah murah. Karena yang ngebikin bakal tambah yakin sama masa depannya, bakal berani produksi dalam jumlah banyak, order komponennya dalam partaian yang lebih gede lagi, terus ujung-ujungnya bikin harga satuannya lebih murah. Mereka juga udah lebih ahli, researchnya nggak perlu sebanyak generasi awal. Otomatis waktu yang diperluin jadi tambah singkat, tenaga lebih efisien, lebih murah, dan tentu aja kalau HP kayak ginian laku, ya pastilah kita udah tahu ceritanya. Brand-brand kayak Xiaomi, atau bahkan Apple bakal ikutan bikin juga dan terjadilah perang harga bikin HP-nya lebih terjangkau lagi di bidang lain juga gitu kan kalau ada saingan pasti tiap brand bakal berusaha ngasih penawaran terbaik lah buat kita di dunia e-commerce juga kayak gitu kayak Tokopedia selalu berusaha ngasih promo yang asik kayak sekarang lagi ada Tokopedia Gaming Party yang ngasih diskon up to 90% dan cashback sampai 500 ribu buat segala keperluan gaming misalnya headset gaming mouse gaming keyboard laptop kena diskon semua kita sebagai konsumen yang untung. Buat detail promonya bisa cek link di bawah. Sip lah. Jadi soal harga, Samsung Galaxy Z Fold 3 ini udah dibikin lebih terjangkau. Langkah awalnya udah bagus. Tapi nextnya, HP-nya sendiri gimana? Mungkin 25 juta bukan harga yang berat banget ya buat target pasar HP ini. Nggak ada charger di box penjualannya pun nggak masalah. Duit kecil. Cuma... Kalau HP-nya sendiri nggak enak dipakai, konsep Fold-nya itu nggak cocok, mau dia 10 juta, 5 juta, rasanya tetap percuma kan? Di sini nih, tantangan paling gede buat Samsung. Orang yang pakai harus ngerasa kalau bentuk Fold ini lebih bagus dari bentuk HP biasa. Harus lebih ada faedahnya, harus ningkatin kualitas hidup. Jadi di sisa video ini saya bakal ceritain plus minus dari Galaxy Z Fold 3 yang saya suka, dan tentu aja yang saya nggak suka. Kita dari bagian desainnya dulu. Yang benar-benar saya suka dari HP ini, Ya konsep Fold-nya yang benar-benar kreatif dari awal HP Fold ada udah kerasa beda. Dan di generasi ketiga ini konsepnya lebih mateng lagi. Di bagian depan kita bakal nemuin layar panjang nan ramping dengan ukuran diagonal 6,2 inci. Ini resolusinya tajam 2000-an kali 800-an pixel. Ini layar yang bakal kita pakai kalau kita lagi pengen ngeliat HP bentar aja, 
keluarin dari kantong gitu ngeliat ngecek ngecek dikit misalnya buat cek notif atau mau ngambil foto nelpon orang layar cover ini udah kelihatan cakep panelnya amoled dan kaca yang dipakai pun udah gorilla glass victus yang terbaik kalau misalnya pakai layar depannya anggap aja kita lagi pakai hp biasa ya yang bentuknya tuh kurus tinggi pas kita buka hp nya nih Baru kita bakal dapetin apa yang spesial dari HP Fold. Layar utamanya ini udah punya ukuran 7,6 inci. Levelnya udah kayak tablet sih. Pas kemarin saya update-update soal ini HP di IG Story, banyak yang nanya ke saya, Bang, tablet apaan tuh? Epet ya? Nipet ya? Huawei ya? Dikit banget yang nebak kalau ini adalah HP Fold. Saking miripnya dia sama tablet. Makanya saya juga setuju kalau ada yang bilang kalau seri Fold ini sebenarnya nggak cocok dibilang HP lipat, tapi tablet lipat. Kalau mau HP lipat sejati itu Galaxy Z Flip. Ya, itu nggak salah sih. Di Fold generasi ketiga ini layar utamanya udah dikasih beberapa upgrade ya. Layar AMOLED 120 Hz nya ini udah diklaim lebih kuat 80% dari generasi kemarin. Lebih tahan, lebih durable. Dan dia juga udah bisa support goresan S Pen. Layar segede gini, akhirnya bisa kita coret-coret juga pakai S Pen. Memang kayak nggak perlu mikir panjang lah buat datengin fitur kayak ginian. Tablet bagus itu pasti support stylus. Mau Galaxy Tab, mau iPad, mau Advan, mau Huawei. Rata-rata pada support stylus. Mas Masa Fold nggak support kan? Apalagi tema dari Fold ini nggak jauh-jauh dari produktivitas. Mungkin karena fitur ini juga Samsung jadi pede buat ninggalin seri Note. Soalnya udah ada yang gantiin. Bukannya bener-bener dihilangin kan? Di layar depan ini Samsung juga udah nerapin konsep kamera depan yang ketanam dalam layar. Kesembunyi dong. Kalau kita lihat dari agak jauh di layar depannya ini nggak berasa ada kamera ya. Tapi kalau kita lihat dari dekat, triknya ini lumayan kelihatan. Kameranya ditimpain LED di atasnya. Tapi LED-nya ini nggak rapet-rapet banget biar kameranya masih bisa lihat tembus keluar. Kualitas kamera depannya ini juga nggak terlalu bagus ya. Bukan buat dipamerin sih. Resolusinya cuma 4 megapiksel dan 4 megapikselnya itu jadi lebih jelek lagi karena ada sedikit kehalang LED tadi. Kayak ada kabut-kabut gitu. Tujuan ada kamera ini biar kita bisa video callan aja. Kalau mau pamer selfie, kita bisa pakai keunggulan konsep Fold yang lain. Kita bisa langsung selfie pakai kamera belakang aja. Yang kualitasnya itu selalu lebih cakep dari kamera depan. Soalnya kita bisa langsung ngintip previewnya dari cover screen tadi. Ini sih yang lucu dari HP Fold. Oh ya, di Z Fold 3 ini HP-nya juga udah punya rating IPX8 ya, yang artinya dia tahan kalau dicemplungin ke dalam air sedalam 1,5 meter selama 30 menit. Tapi karena dia ini IPX8, bukan IP68 kayak biasanya, HP ini nggak tahan debu. Jadi jangan dibawa ke tempat yang berpasir atau debuan, nanti partikelnya bisa nyangkut di engsel atau masuk ke speaker dan lain-lain. Dan apa ya, bagian yang positif dari seri Fold, buat sebagian orang mungkin ya, ini yang terakhir tapi buat saya lumayan penting, Anda bakal kelihatan kaya kalau pakai HP ini. Ini... Windy sih yang ngomong kayak gitu. Pas saya lagi pakai apa ini katanya saya kayak orang kaya gitu. Aura seriusnya naik, berasa businessman, nilai plus banget itu, gengsi. Gak bisa diremain loh. Saya sering denger sales atau siapa gitu, rela sampai nyewa Mercy, BMW sehari biar dipandang klien lebih serius. Katanya kalau bawa mobil Toyota atau apa gerbangnya nggak dibukain. Entah bener atau enggak, tapi minimal ada dasarnya lah kalau orang ngelakuin hal kayak gitu. Cuma, bagian yang saya nggak sukanya nih dari Fold ini, bobotnya itu loh, berat banget, 271 gram. Konsekuensi HP yang layarnya multi memang gini lah. Bentuknya juga berasa tebal kalau dilipat, kurang lebih 14 mm. Misalnya kita taruh di kantong baju, kantong jeans, di kantong pakaian apapun lah, pasti berasa lebih penuh dari HP biasa, dan lebih narik ke bawah dari HP lain. Itu harus jadi catatan kalau misalnya Anda minat sama HP nih. Harus siapin selempang, tasnya, atau misalnya handbag, biar bisa ditenteng ala-ala anak gaul ngemol gitu. Ya, saya juga kurang demen sama eksekusi S Pen buat HP ini. Pertama, paket S Pen ini dijual kepisah, dia harganya 1,1 juta kalau mau dapetin yang kayak ginian. Kalau Samsung memang pengen jadiin S Pen ini sebagai fitur killer di Fold 3, harusnya dipaketin aja penjualannya, biar experience usernya itu sama semua, dipakai nggak dipakai. Mungkin... Ya, ada yang bakal debat lah kalau soal S Pen ini 1 juta nggak terlalu ngaruh lah buat target HP ini. Tapi alasan kedua kenapa saya kurang suka sama S Pen itu soal casingnya lagi. Kalau mau S Pennya selalu ready di deket HP kita, kita harus pakein casing yang bikin HP-nya jadi lebih gede lagi dari yang udah gede telanjang tadi. Soalnya lubangnya di sana, jadi tambah ribet. 
Kalau misalnya si S Pen udah bisa di mounting di dalam HP-nya langsung kayak seri Note, itu baru bisa dibilang perfect. Semoga di Fold 4 bisa gitu lah, atau minimal bisa di magnetin gini. Lanjut soal user experience, efek yang saya suka dari sistem dua layar yang gede kecil di HP ini, bikin saya jadi lebih fokus lagi sih orangnya, lebih produktif alias lebih jarang main HP. Misalnya buat layar depan, kalau lagi saya pakai buat lihat-lihat notif, buat nelpon, motret, saya jadi lebih jarang buat mampir ke aplikasi sosmed kayak TikTok, IG, YouTube, karena mal saja layarnya kecil biasanya kan kalau layar biasa kita bakal tiba-tiba tersesat gitu ke aplikasi sosmed tapi kalau di sini nggak enak lihat konten gitu lama-lama kalau mau pindah ke layar yang lebih gede Rasanya harus nyiapin waktu yang lebih banyak dan rasa bersalahnya lebih kuat. Ada satu tembok lagi. Ibarat kalau kita lagi nonton YouTube di HP lah. Kalau pengen cepet aja, nggak lagi nyantai, tapi kita tetap pengen nonton. Kita lihatnya di mode portrait, kecil nggak masalah. Kalau kita memang lagi nyantai, lagi punya banyak waktu, baru kita jadiin landscape. Atau malah nonton di TV. Landscape itu lambang komitmen sih, sekaligus jadi tembok biar kita nggak keenakan di YouTube. Layar kecil di fold ini, buat saya ngasih efek yang mirip kayak mode portrait. Ngasih tembok lah biar sadar. Kalau mau nyantai atau mau fokus kerja di HP, baru saya buka layarnya. Lega banget, kerja di HP itu misalnya lagi mau nulis email yang panjang atau balas chattingan yang rumit. Kalau di HP biasa kan kadang saya mikir, ah nantilah tunda dulu balas di komputer, layarnya lebih enak, lebih lega, ngetik bisa lebih PW juga di keyboard. Itu kalau lagi niat atau mau dipaksain ya di HP tetap bisa, dari dulu juga gitu kan. Tapi di Fold ini lebih enak. Zaman sekarang kan orang itu nyarinya yang enak-enak mulu. Makin nyaman prosesnya, makin pengen juga buat mulainya. Dan kadang justru proses start itu yang nentuin orang bakal kerja berjam-jam atau malah nggak kerja sama sekali. Kebawa enak gitu. Fold ini bikin proses start jadi lebih end time. Gak cuma proses mulainya doang, proses pas lagi kerja juga dibikin PW banget sama HP ini. Kita udah tau lah kalau Android itu bisa multitasking, bisa buka dua app sekaligus di satu layar. Masalahnya lagi-lagi enak nggak sih? Multitasking di layar HP yang kecil gitu bisa mah bisa ya. Kalau nggak enak tapi orang males. Di Fold ini kita bisa buka semua aplikasi samping-sampingan full size bro. Serasa punya dua HP. Sebelum pakai fitur ini pastiin buat aktifin menu multi window di menu Labs ya yang ada di setting. Ini menu yang penting banget. Ya salah satunya multi window tadi bisa buka dua aplikasi sekaligus. Yang kayaknya bakal lebih sering kepake itu kalau misalnya kita lagi buka aplikasi chatting sambil lihat-lihat artikel di website. Ya mungkin di share di chat juga linknya. Saya ada ngetes fitur drag and drop juga dari galeri ke aplikasi chat, tapi sayangnya ini belum bisa. Kalau bisa ini salah satu fitur killer. Selain sambil chatting, kita juga bisa pakai fitur misalnya buka Tokopedia buat belanja sambil lihat referensi, atau belanja sambil buka kalkulator hitung-hitungan. Kalau saya kadang pakai HP ini buat research HP sambil buka catatan, kalau ada yang penting langsung saya catat. Ya banyak sih fungsinya. Oh ya masih soal layar gede dan setting lab. Sekarang kita bisa atur sendiri rasio tiap app mau kayak gimana. Mau penuh mau 3 banding 4, mau 16 banding 9, nggak harus maksa menuin layar, semuanya bisa. Misalnya Instagram nih, Instagram itu fitur yang enaknya disajin dalam bentuk panjang aja ya, nggak usah menuin layar kotaknya. Rasanya aneh kalau penuh, kayak ke crop gitu. Kalau main game juga, bayangan kita kalau layar penuh tambah lega dong. Ya nggak juga, banyak game mobile yang sekarang justru dimaksimalin buat rasio HP mainstream, 18 sampai 20 banding 9. Kalau kita fullin, malah ada yang kena crop rasanya. Ini juga PR buat Samsung sih, buat goda-goda yang developer, buat bikin app mereka enak juga dipakai di full screen HP ini bukan cuma di crop doang misalnya kayak YouTube sekarang udah bagus banget mau kita split mau kita full mau kita lipat enak semua TikTok juga enak bagian videonya jadi nggak ketutupan sama like komen gitu pelan-pelan lah ya HP yang sukses memang harus didukung banyak developer juga dan ngomong-ngomong soal gaming secara spek Galaxy Z Fold 3 ini Udah keren banget sih di atas kertas chipsetnya Snapdragon 888, bukan Exynos, RAM-nya 12GB. Secara teori mau main game apapun, HP ini kasta paling tinggi ya. Apalagi di iklan mereka, Z Fold 3 ini berani demoin Genshin Impact. Game yang kita tahu bikin mayoritas HP sekarang itu masih keteteran. Harusnya kalau seberani samping iklanin, HP ini seganas itu dong. Tapi anehnya pas saya udah beneran pake, frame rate-nya tuh kayak bukan Snapdragon 888 gitu atau Snapdragon kelas atas lain. Frame rate-nya jeblok banget. Dapatnya rata-rata di 27 fps. Di awalnya dapat 35, tapi lama-lama dia turun. Kayak ada yang ngebatesin gitu. Dan anehnya nih di setting medium. Saya nggak tahu sih ini masalahnya di mana. Saya ada cek ke channel lain dan di sana juga kelihatan kalau frame rate yang didapat juga mirip. Apakah Samsung sengaja ngebatesin? 
Tapi pembatasannya udah bikin HP ini kayak 3-4 juta sih. Nggak mungkin ini disengaja, apalagi sampai dijadiin iklan juga. Semoga ini cuma bak aja yang bisa dihilangin pakai update software, mungkin dari Samsungnya atau malah dari Genshinnya. Soalnya buat main game lain kayak PUBG M, HP ini udah aman banget. Sesuai jati diri Snapdragon 888. Mau Ultra HD bisa, mau HDR Extreme mulus. Jadi entah Genshin atau Samsungnya sih. Buat daya tahan baterainya sendiri, buat saya yang jadi jarang main game di HP ini, seringnya buat chattingan sama sosmed karena produktif tadi. Dipake seharian nggak masalah, asal nggak intens. Kapasitas baterainya ini 4400. Pas saya pakai maps muter-muter sejam, dia ngurang 10%. Buat tiktokan sejam, 12%. Kalau buat PUBG M yang hadar ekstrim tadi, setengah jam dia kemakan 14%. Buat kecepatan ngecas, HP ini support speed up to 25W dan durasi ngecasnya itu sekitar satu setengah jam dari 0 sampai penuh. Nah, di bagian kamera, kualitasnya udah fleksi punya ya. Semua kamera belakang di HP ini, mulai dari kamera utama, ultrawide, tele, dua kali optical zoom, punya resolusi 12MP. Buat kamera utama sama tele, mereka punya OIS, yang ultrawide nggak punya. Kualitas fotonya sendiri udah bagus ya, kualitas flagship. Gambarnya berasa tajam, warnanya enak dilihat, udah level yang bisa dibanggain di sosmed tanpa diedit, mau foto malam, ultrawide, tele, semuanya cakep, nggak ada yang bisa dikomplain. Tapi nggak ada yang bisa dibanggain juga sih dari HP ini, kalau misalnya kita compare sama flagship lain. Udah sama-sama bagus, tapi nggak ada yang ditingkatin banget oleh Samsung di HP ini. Coba buka sampai <laughs> saya susah. <laughs> nah, coba ini freezer bukan? Kalau buat kamera depan ini, saya rekamnya pakai kamera depan 10 megapiksel yang ada di cover screen itu karena kalau buat rekam mau selfie paling enaknya kayak gini sih, nggak mungkin pakai kamera belakang lebar. Terus kita rekamnya buka gede-gede kayak rekam pakai tablet jadinya. Kalau gini sebenarnya udah bagus banget juga, udah bisa 4K 60 dan stabil juga. Kesimpulan saya buat Samsung Galaxy Z Fold 3, apakah menurut saya HP ini cocok buat Anda? Gampang banget sih jawabnya, Anda udah tahu sendiri. Soalnya ini HP yang bakal menarik banget buat sebagian orang dan sisanya nggak bakal peduli. Dituker sama HP flagship mereka yang sekarang udah punya pun mungkin nggak mau kali. Orang yang bakal serasi sama HP ini adalah orang yang rela direpotin dikit oleh bodinya yang gede. Pakein casing S Pen pun nggak masalah, demi bisa dapetin berbagai macam kemudahan. Mulai dari layar gedenya, multitasking, dan lain-lain. Pesta produktivitas banget, nggak masalah harus ngasih ekstra care sedikit ke HP-nya. Mobil mahal, baju mahal, rumah gede. Nah, selain mahal, semuanya juga butuh perhatian ekstra, kan? Tapi kalau misalnya Anda adalah tipe orang yang mikir kalau HP sekarang aja udah bagus lah, mau ngapain aja bisa, nggak usah sampai punya dua layar, nggak harus ada kamera depan, belakang, bolak balik gitu, apalagi bikin HP-nya jadi tambah berat, Galaxy Z Fold 3 ini bakal lebih berasal repotnya daripada happy-nya. Kalau Anda nanya saya, saya lebih seneng yang mana, saya masih lebih seneng sama HP yang bentuknya nggak terlalu berat ya, makanya nanti yang Z Flip 3 itu kerasa lebih menarik buat saya. Ya, soal itu kita bahas nanti lah. Kalau pertanyaannya, apakah seri Z Fold 3 ini atau Z Fold itu bakal jadi HP masa depan? Iya, kalau saya tebak HP ini bakal awet di pasaran, tapi nggak sampai hilangin HP yang biasa juga. HP biasa kayak seri S itu masih bakal jadi favorit banyak orang. Mereka bakal hidup berdampingan aja lah dua ini. HP lipat memang buat orang yang doyan aja, HP biasa buat orang yang mainstream. Demikian review gadgetin buat Samsung Galaxy Z Fold 3. Like kalau anda suka dengan video ini, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo, apakah ini review paling panjang?
Ya, beda sih. 